Slaan mij u op naar die bergen. Waar zal mij help vandaan komen? Mij help is van die here wat hemel in aarde gemaakt heeft. Hij kan jou voet niet laat wankel nie. Jou bewaarder kan niet sluimer nie. Kijk, 
die bewaarder van Israël, sluimer of slaap nie. Die Heere is jou bewaarder. Die Heere is jou skadewee aan jou rechterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie. Die Heere sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Heere sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in eeuwigheid. Kijk in die mooie wereld dat ons vandaag onszelf bevindt. Een groen poort of een vallei wat hier leeft, dat zit maar via Hans Kloof. Zo so van 78 kilometer ver van Somerset oost af. En dat is op hierdie plaats wat de ene Frederik beseiden uit een leven gevoerd het als een boer. Zeker maar zijn dag tot dag activiteiten gehad, mensen gehad wat voor hem gewerkt het. Hier begint die hele verhaal van die slachters nek rebellie. Hierdie Frederik Besuidnoud het een uh, man gehad wat vir hom gewerk het in naam van Boy. Hij was een kooi kooi geweest. En soos die verhaal loop, het hy die kooi kooi verdink daarvan dat hij van hom gesteel het. En toe het Frederik besluit, hy gaan hierdie kooi kooi sy loon terughou. Of hy hom wel een loose gegeet, is nou so nie, is nie seker nie, want daar is verskye boeken wat verskillende weergaves gee. Die lang en kort daarvan is dat die kooi kooi het toe gevlug na die overhede en graaf Renet en om daar gaan vertla. Die overhede of die hof van graaf Renet het om die twee keer gedag vaar dat hy voor die hof moet verskyn om te verduidelik wat hier gebeur het. Verder ek besuid nou het natuurlijk nie die aan gehoor gegee nie. Hy was maar, dit lyk so of hy in sy bloed maar een natuurlijke rebel was. Een opstand was die in die onrecht wat al vroere jare weens die Britse overheid in die boere gepleeg was. En uh, die overheid stuur toe nou een macht van 12 pandoere wat onder hulle beheer was. Hulle stuur toe ook een blanke officier hier naartoe om te arresteer. En met die wat hulle toe op die plaas aangekom het, het Frederik besluit nou toe besluit, hy gaan die arrestatie uh, teen gaan en nie met het saam gaan nie. Wat gevolg het was natuurlijk uh, seker een, een en weer uh, onderhandelings en natuurlijk een conflict wat daaruit uh, ontstaan het en hulle het die eerste skote geskiet by een club kraal waar hy weggekruip het, langs die rivier. Vandaar af het besluit nou toe laar af in die rivier gevlug tot by een club skeer waar hulle uiteindelik een van die pandoere om toe nou doodgeskiet het.
Dit was die 10 oktober 1815 en met die incident is hy toen nou, na die noodlottige wond het hy daar gekryd, is hy toen nou hier begrawe, hier waar sy grafsteen nog steeds als een getuienis staan vir komende geslachten. Dit was hierna waar die rebelle toen nou eindelijk is ontstaan het met sy broer wat bij zijn graf twee dagen later wraak gesweer het. En dus van hier af die verhaal toen nou verder ontvouw tot bij die slachters nek incident waar die vijf boeren toen nou gehang was. Mijn naam is Louis Botma. Ik is die schrijver van die boek Rebelspoor, wat zo so ik geleerd die lucht gezien het. Die boek handel oor die Afrikaner zijn geneigdheid om die regeringsgezag met die wapen uit te dag. Uh, dat het begin hier bij 1795 die eerste keer, die Britse gezag 1799 met die van Jaarsveld rebellie en dan. 1815 met die zogenaamde Slachtersnek rebellie of Slachtersnek opstand. En dit brengt mij vanochtend op die 9e maart 2016 hier bij die Baviaanse rivier, waar hier die rebellie bij het tragisch afgeschopt is. Uh, is vandaag precies 200 jaar geleden het die rebellie bij het tragisch geëindigd bij die terechtstelling van vijf van die rebellen. Wij van Aardspoos, omtrent 20 kilometer verder zuid, aan de kant die huidige koekhuis. Um, wat gebeurt het hier, is min of meer, uh, hier was een arbeidsgeskil, zoals wat de mens vandaag krijgt op een plaats. Bij een soort gelijk, tussen Frederik Besuitnoot, die bewoner van die plaats, die eigenaar, en een van zijn plaatswerkers met die naam Boy. Boy het Besuitnoot, gaan aangeven bij die overheden en uh, die adjunct landros, een baie jeugdige ander die stokkenstroom, het mijns inziens die zaak een bykie verkeerd gehanteer en die hele drama het eindelijk al ik denk dat het april 1813 begin, toe die arbeidsgeskil nou bij die overheden uh, gerapporteer is en um, uiteindelijk is besuit nou toe hij heeft toe geweier om te gaan naar die hof toe, waarbij een hoofdelijke brief laat schrijven voor die landros. Maar op die oude einde is hij in zijn afwezigheid verhoor en hij is toe tot twee maanden, ach, tot een maand gevangenisstraf voor manachting van die hof gevonden. Uh, uiteindelijk heeft uh, Stokkenstroom, die, 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 die adjunct landros, het toe die zaak aan die hoogste gezag, aan die kap. Uh, de kaapse gouverneur Lord Charles Somerset gerapporteerd. En op die manier het de arbeidsgeskil, wat nooit tot op die vlak moest gegaan het nie, is nou bykie geverpolitiseerd. Uh, die volgende fout wat die overheden mens inziens ook gemaakt het, mense verwacht dat die politie moest komen en vir besuit nou kom arresteer om sy vonnis uit te dien. Dat het nie gebeur nie. Die hulp van die weermag is ingeroep hier. En wat het nou verder verpolitiseer is, een uh, wit officier, met naam de Sou, en die was een berede polisman met die naam Lemke, en die onder Balgie met die, met die Van Lond, en nog een Vaandrug of iets, en dan hierdie groepje van omtrent 12 brein 
soldaten van die kapsregiment wat destijds bekend was als Pandure. Nou, die kwestie van brein en wit saam onder die wapen was niet onbekend nie. Brein en wit het verskye kere tevore saam opgetree, maar dit was die eerste keer wat brein mense nou teen wit is hier aangewend het. En dit is waar die, waar die probleem gekom het. Niet te min, um, wat niet bekend was op dat stadium nie, was dat die plaatswerker boy, wat uiteindelijk uh, uit Besuitnoutse dienstheid was, hy het gaan aansluit by die Kaapse regiment in een pandoer geword, en toe het hy weer hier in die Baviaans riviergebied sy verskyning gemaakt, saam met een ander plaatswerker met die naam Dikop. Uh, boy het verlief geraak op Dikop sy vrou, en Dikop het hy daarvan gehou nie, en hy het vir Boei met as een gei doodgesteek, en dit het die situasie baie gecompliceerd. Besuid nou, het was eie sinnig, dit is so, maar, besuid nou, het hy toe gevrees, allemaal het geweet, hy was haaks met Boei, en nou is Boei dood, en Boei is net weg, dat hy verdink so word van die moord, en toe die overheer het nou, een militaire mag stuur, om om hier te kom arresteer op sy plaas, het hy gevrees, maar hy gaan nou, van moord aangetla en skillig bevind word en dan gaan hy sy leven in elk geval verloor. En uh, hy het hier die mag verwacht, hy was ingelig, hulle kom, en hy toe by sy kraal het hy en hy het uh, op die stadium met saam met de breinvrou gewoon, Maria Eckert verstaan, ek was haar naam, hy het uit de basterseen gehad, kon nie bewys word of het rarig nou hy en Maria sy seen was nie, maar hy het een seen gehad, en besuid nou, en sy sien Hans, en een jongman met die van Erasmus, het by die kraalstelling ingeneem. En daar het een paar skote geval, en toe besuid nou daar vanaf, verder gevlug na hierdie terrein toe, waar ons nou vir ochend hier staan. En hier en by hierdie klipskeer, het besuid nou, en die sien Hans ingekryp, volgens oorlevering, het Erasmus net een eentje ver, die van op een ander plek het, het, het Erasmus om gaan versteek, en hier het hier die macht toe gekom, en hier was een lang drama om besuid nou om te haal, dat hy homself nou moet oorgee. Uit die aard van die saak, het besuid nou botweg geweier, want hy was bang, het zo so in elk geval sy einde beteken, en uh, hy is toe hier, dier een van die breinsoldaten, is besuid nou toe doodgeskiet. En wat belangrijk is, is dat tot op hierdie oomlik, die 10 oktober, 1815 wat besuid nou hier in die klipskeer doodgeskiet is en sy sien en Erasmus toe gearresteer is en weggevoer is dier die overhede, was daar hoegenaamd geen sprake van een opstand dier medeboere nie. Die opstand het hierna, die gebeuren wat hierna plaas van het, was die opstand. Hy sy begrafenis, die begrafenis van Freek, het, het hierdie broer van hom Hans het hy vraag gesweer en uh, hy was baie ontsteld en toe het hy begin om die mense te monitor. Nou, hier is nou baie interessante gebied. Dit is die enigste deurgang hier, daar is berge aan al twee kante en dit was die natuurlijke deurgang na Tozaland toe, wat, want Vissenveer is nou net binnen 500 meter hier vanaan. Waar staan ons nou by die, waar ons staan ons nou? Ons staan in Slachtersnek, die plek sy naam was Slachtersnek en dit is hier waar Keiler, wat toe vir Freek, uh, uh, sy broers en die ander opstandelinge, wat sympathiek gesind was tegen Rom, hy het hulle toe, uh, hulle het geweet, hy kom hier naartoe, en hulle het hier versamel, en hy toe, want hy wou hulle in echt misneem, en hulle het toe hier by mekaar gekom, en hier waar ons nou staan, skat ek, uh, was Keiler met sy manskap, met 70 manne, om nou hierdie opstandelinge, rebelle, te kom vang. Hulle was aan oorkant, in die kop, daar het hulle gesit, en hulle het vir mekaar geskree, seker goed, maar had ook van die boere, wat regeringsgesind was, en hulle was tweede kliks, een was die kant van die rebellie, en was, hy het nou probeer om sy broer hulle oor te haal, om oor te gee, hy het gesê, Keiler sal met hulle baie ordentelike handel, as hulle oor gee, uh, achterna was daar een story, dat Keiler so gesê, hy sal nie in die echtenis neem, ons denk jy, dit is waar nie, dit lyk asof Keiler definitief gesê, Hulle moet onvoorwaardelijk opgee, hulle moet hulle gewere neerle ingee en moet onvoorwaardelijk opgee. En nou, hierdie ding, het nou hier, hierdie twee gesprekke en dan nou van die uh, boere wat beskou word as verraaiers en toe probeer om 
die rebelle om te praat, om oor te kom, en daar was die regimente tegen oor hulle, as jy weer terug gaan na kalder, dan skiet ons jou in die rug, en een van hulle toe gesê, as jy my skiet, ek het ook een geweer. So, daar was so redelijk oneenigheid. Uiteindelik het een klomp van die man hulle oorgegee, ek dink dertien van hulle, het hulle oorgegee, en Keiler het hulle toe eerst laat gaan, maar later in hechtenis geneem, en die ander klomp het gevlug, moet hulle per. Maar terwijl die spil hier aan die gang was, hierdie onder ons hier met Keiler en gerede kabel rui, toe kom daar een patrolie onder leiding van Faber, ek weet nie precies hoeveel hulle was nie, kom toe juist van oor die grens van Tozaland afkom hulle, en hulle sluit aan. Hulle het gegaan om vir Geika, die oproer van die Tozas, te oorreed, om deel te neem aan die opstand tegen die Engelse. Nou, dit was strategisch nie een goeie beweging nie, want daar was net mooi vrede in die sierveld, hulle toe gesê, maar Geika kan die sierveld terugkry, as hy hulle so wel. Maar Geika was nie onnoosel, hy het toe al een paar keer pak gekry, en hy het toe gesien, hierdie ouwens lyk vir hom bykie lig in die broek, en hy het gesê, hy sal eers kyk hoe dit gaan, en dan sal hy besluit. Maar toe hulle terugkom, toe kom sê hulle, maar Geika het gesê, hy gaan nie deel neem nie. So dit was eindelijk een baie slechte nies vir die boere, wat nou gehoop het, die trots is gaan lehelp tegen die Engelse. En toe die klomp nou gevlug, en toe die ding nou later aan verder uitgespeeld, toe van hulle in Waviaans kloof, hier die Hans besluit nou daar doodgeskiet is, en die ander is allemaal in hechtenis geneem, en hulle is aangehoog by Van Aarts Pos, daar nabij waar die monumentje is, waar julle was, hulle is daar aangehoog vir een paar maanden, ek denk het was oktober, wat die ding afgespeeld, die eerste en die volgende jaar, in maart, het hy, as hulle toe finaal terecht gestel. Misschien kan mens ook net sê, dat vir die terechtstelling, het daar het loom die perold gekom, van George af, saam met die laksman, of skerprechter, wat nou die vonnis moes voltrek. Hulle het gedink, dit is net vreek wat gehang gaan word, so hulle het net een strop gebring om hier te hang. Toe hulle by het nagekom, toe hoor hulle by Keiler, daar by Keiler huis, wat nog daar is, waar Keilers hoofdkantoor was, en waar die tronk was, waar die veroordeeldes vooraf aangehou is, hoor hulle toe maar as vijf mens. Toe krap hulle aan die store rond, toe kom hulle op nog vier stroppe af, maar hulle was nie in een baie vars toestand. Hulle het nou maar gemuf, daar in die hoek gele, toe bring hulle saam. En met die terechtstelling, wat nie openbaar was, en al die aangeklaagdes is gevonden om dit bij te woon, hulle moes daar rondom staan, die vijf gate in die plank is daar gemaakt, die balk is daar heen gemaakt, en die hele klomp het nou daar versamel. En nou daar bij Van Aarts Post was er nou geklomp mense by mekaar, die Dominee Perold het vooraf met die mense saam met hulle gebid, en een van die veroordeelers, terwijl die daar staan, recht om gehang te word, en die stroppel om sy nek, het vir die omstanders gesê, kyk jy so, maar hier staan ek nou voor my jyre om te stop om my nek. My siel gaan die himmel toe, maar my aarde gaan na die Engelse toe. So, hy was toe gereed gewees, en hy het half erken, hy het verkeerd genoem, en hy sê, jylle moet nie maak wat ek gemaakt het, en hy het verkeerde kant van die wet kom. Maar in elk geval, twee van die manne, wat ook aangekla is, moest daar staan met strop om hulle nek, om die betalje te aanskou, en nou weet ons dat die touwe, wat uit die daag, vanavond kom het vier van die touwe, Keiler het as een voorzorgmaatregel hulle dubbel gemaakt. So, hy het geweet, hulle is nie sterk nie, maar hulle het nie ander gehad nie. En toe die manne hang, toe hang die een dood, en die ander vier sy touwe breek, en hulle val in die stof so staan, en laat loop na Keiler toe en smeek, en sê, dit is een teken van God, dat hulle onskuldig is, hy moet hulle los, maar Keiler het die opdracht gehad, en die opdracht is, jylle moet hang in jylle nek, tot jylle het goed is, en hy het om toe maar daar op beroep, en hy het toe een vir een met die warm touw, het hylle daar gehang, en dit is deel van die emotie van Slachters Nek, is die verschrikkelijke gebeur, en die sel ook hier waar ons nou staan, die hele feit dat hierdie boere het geglo, as hulle hulle oorgee, sal hulle vrygelaat word, en dit het toe nie gebeur nie. Nou wie, wat beloof hy het of nie, dit weet die mens nou nie, daar is verskillende opinies, dit hang nou maar net af aan wat er kantje is. Maar die feit is, hoe vreek, was nie een verteenwoordigende, as die mens so ding kan noem, van die type van die Afrikaner van die tijd nie. Want hy het saam met die vrou geleef, die bruin vrou, waarmee hy nie getrouwd was nie, sy geboortes is nie geregistreer nie, 
uh, en uh, van die groot klacht is ook tegen die hele opstand, die Engelse hantering daarvan was die feit dat daar pandoers gestuur is om die boeren, die wat mensen te kom van. Maar in tussentijd het een van hulle saam met een ander ouwer broer van Freek het ook saam te breng vir hulle geleef. So, hulle was nie jou deers nie, Afrikaner van die tijd wat uh, geboortes geregistreer het, wat gereeld by uh, kerk toe gegaan, al die dinge nie. Uh, so, dit is die, uh, die tragische, my oom Pieter Klerk op wiese plaas, die die doodskiet van Freek plaas gevind het, ek het die eentje de ASB groep van uh, die ou IPE soen toegeneem, op het toer om vir hulle nou slagersnek te wees, en ook daar waar Freek doodgeskiet is, en toe vertel ek nou vir hom Freek, toe sê ek vir hom Piet, ek sê hom Piet, hierdie, hierdie ou Freek, jy weet, hy was ook maar eindelijk een skermankel, jy weet, uh, die feit dat hy nou is daar, en hom Piet het my so geluister en geluister, hy sê, ja Hannes, wie van ons is sonder zonde? Hy sê, daar in die Bijbel staan het, David, een man naar Gods hart, David, het die net die andermanse vrou gevat, die het hom ook doodgemaak. So, toe het ek gesê, oom Pieter, hy rest my kuis. Uh, ek het nou die argument daar tegen. So, dat is een ongelukkige gebeure, uh, en ek denk een paar goed wat hom self afgespeel het, die breek van die stroppe, uh, die openbare terechtstelling, het alles bijgedra om verskrachtelijk emotie rondom slachtersnek gaande te maak by die boere van die tijd. Hmm. Oom Hannes, die boek wat oom gebruik, waar, waar, waar uit oom nou met ons praat, wat is die boek sy naam? Uh, Slachters Nek en sy mense dier Ja Jesse. Hy word nou vir jare, ek nou hier, so drie daad gelede was op radio, is daar gesê, dat is na 40 jaar na die boek uitgekom, want ek sien die een wat ek gekoop het, was in die 77. Hmm. Is daar nou weer een herdruk van hom, en hy is nou weer in die pers, dit is een baie interessante boek om te lees. Hmm. Uh, soos ek sê, baie mense gaan nie hou van die hoek, waaruit die Heese dit benader nie. Die beste boek oor hierdie is een boek, Slachtersnek, wat dier Leib Brand, staatsarchivaris, in 1903 gepubliseerd is. Ek het die boek ook, ek het om hier by my. Die boek gee die verbatem ondervraging van Keiler van hierdie boere. En as mens twyfel oor enig iets, dan gelees jy die boek, oor een duizend bladseie. En as jy hom klaar gelees het, dan sien jy precies hoe hierdie ding verloop het, al die veldkornette, allemaal betrokken, sy name word genoem, oor die, oor die hele land, allemaal, uh, dit is een verskrikkelijke interessante boek, daar is net een paar van hulle, is een baie skaars item, hy het ook een kaart van die tijd, en kookhuis het toen nog nie bestaan nie, daar is nog nie kookhuis, was Somerset, daar was nog nie Somerset Oost gewees nie, uh, ek het gehoor van hierdie boek, toe ek, uh, of, uh, uh, dat my familie ook daar betrokken is, toe ek hierdie boek en my boek, uh, broer, sy boekrakere een keer met uh, feest op uh, oudsoring en ek maak hom oop op een sekere bladse en die ondervraging van pr- een van die prinsloos, ten loops daar was 7 prinsloos wat aangeklaag was en van die andere aangeklaagdes was 5 met prinsloos getrouwd so die prinsloos bloed loop redelijk dik en ek is familie van die prinsloos, so uh, ek kan nie ontken dat my voorhoor direct betrokken was en op die plaas wat ek nou het hier nabij, is ook op die kaart spreekloof, en dan vraag hy vir die een van die aangeklaagd is uh, van die prins, so sê, vraag, waar jy heeft sy toegegaan, die boek is nou ook Hollands, hy sê, naar spreekloof, uh, hy vraag, waar ligt die spreekloof, hy sê, oos van Brentjeshoogte, nou onthou, Brentjeshoogte is tussen soos in Peers, en soos, baie ver van hieraf, uh, hy vraag, hoe laag heeft sy daar geblei, en hy sê, tussen 5 en 7 dagen, dan vraag hy vir hom, waar jy heeft sy toegegaan, dan vertel hy nou waar jy nou gegaan het, so, die prins, loos, is uh, plaas waar ook koos geblei het, is op die plaas wat ek nou het, spreekloof, en uh, daar is een koose huis, waar jou huis was, daar staan nog twee peperbome, as koose kraal, as koose kamp, alles wat nog verbonden is aan die uh, prins. Ek het die oom gehad, uh, ver langs klein neef van my ma, wat hier op koogjes geblei het, hy het op die spoorweg gewerk, oom er tien sprinsloof, en hy het ook vir Jesse geantwoord, toe Jesse gevraagd, na mense wat nou iets weet, in afstandeling is, toe het hy, hy is, hy is ook een van die wat daar aangeteken het, Voel oom ook soos ons, hierdie stuk geskiedenis, hierdie rebellie is amper iets soos die 1914 rebellie, ja. waaran Joppie Voerie nou aan deel geneem het. Dat het enige skande is vir ons boerenvolk, dat hierdie geskiedenis nooit als een documentair vastgevang is, ja. of ook op film gesit is, om vir mense te wees. Nee, die, die, die tragedie van die boerenvolk, wat altijd beskuldig word, ja. 
en dat ons die groot varken in die verhaal ja. met, met enige ding is. En dat het vir soveel jaar is, en ek nou 200 jaar, en ek is rechtig baie bevoorig, om dit op camera vast te leen. Ja. Hierdie stikkie vergete geskiedenis, wat daar hoeveel mense, jaar na jaar voorbij die slachters niks monument rij, hulle stop daar, maar het geen idee, wat het werkelijk gebeur nie. En als een mens nou moet dink, aan die vrouwen en kinders wat daar moest gestaan het, om te zien hier hang my pa, nou sien ek jou, hoe gaan hy dood daar so, dat het so groot tragedie was. Hy een van die mannen wat gehang is, ek twee van die, het vijf kinders gehad, het een klein kindje gehad, wat nog nie gedoop is, en voor die terechtstelling, het uh, Perold, die uh, dominee wat, wat namens die staat, die staat om betaal, uh, hy moest met die mense kom praat, en so, en het hy die kind nog gedoop, net voor die terechtstelling. Ja. So, die emotie is kwaai. Ja. En, uh, die slecht ding, van die hele ding is, dat die boere baie keer by mekaar gestaan het, uh, ek wil sê, daar was een of twee of drie, ek wil nie sê bel allemaal nie, maar mense, wat hier die hele ongelukkigheid veroorzaak het, en toe sympathie gewek het by die hele klomp ander mense, wat ongelukkig, toe uiteindelik die prijs moest betaal, maar wat nooit eindelijk deel was, hulle was wetsgehoorzame mense, hulle was goeie mense, maar het ingetrek geraak hier so onverskye redes. Mm. Uh, en het eindelijk, uh, baie van hulle is toe verban hier die oorskap uit, van die vrouwens, of die vreeklisse vrouwens, moes hy die, moes hy, moes die land verlaat, hier die omgeving, en van hulle, het later is begenadigd door Keiler, want baie van hulle het straffe gekry, zwaar straffe, mm. uh, die, die, die zwaarste straffe was dat hulle moes heeltemal uit die oostgrensgebied mm. uitgaan, en hulle het toe, maar het hulle later begenadigd, en baie het hulle weer teruggekom. Nou, van Keiler word gepraat as hy vrede Keiler, maar volgens an, alle aanduiding was hy die boere baie uh, goed gesind gewees. Die ou wat nie so goed gesind was, is een jong stokkenstroom ander die sien. Hy was maar blijkbaar een uh, jethoofdige uh, uh, skepsel, uh, wat nie baie sympathie gehad met die boere. Was hy een joiner? Nee, nee, ek weet nie wat hy was. Uh, kijk, hy was een Britse ambtenaar. Waar hy, ek weet nie of hy een Afrikaner was, of hy een Hollander was, of hoe hy hier gekom het nie. Ek ken hem ongelukkig nie sy oorsprong, maar hy was uh, op Kradok gewees uh, en hy het eindelijk hierdie hele ding aan die gang gesit. Maar hy wil nooit self vir Freek gaan uithaal nie, hy was een beetje verzichtig en toe het hy nog grafrenetse manne ge- laat hmm. aanvraag, laat hulle omkom uithaal. Oom hoef het nou nie te antwoord nie, dis nou maar net de vraag wat ek vraag. Dink oom dat hierdie Britte wat na Zuid-Afrika toegekom het, hierdie boerenvolk van ons as een mens nou dink aan die eerste vrijheidsoorlog en in die tweede vrijheidsoorlog, een geweldige onrecht aangedoen het, hulle het enig niks hier uit te waai gehad in hierdie land nie, en hulle het hierna toe gekom en hulle het soveel verdriet en elende kon veroorzaak met hierdie boerenvolk van ons. Ja. Kijk, ek dink jy, ek dink jy dis net hier nie. Ja, recht oor die wereld. Ja. Kijk, in Indië, ja. goed wat hulle daar gedoen het. Nee, dan, dan is het nou verseker so, Wat net vir my interessant is, is hier net ander kant kookhuis kom op pad baai toe, voor die by die monument kom, uh, is is daar klein monument, die, die Pringel monument. Wie is die Pringel? Die Pringel was die, 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 die leier van die klomp Britse settlers, 1820. Hmm. En die was goeie mense. Jy kry hulle, <coughs> hulle nasate kry jy nou vandag nog, hier na Gramstad toe, oos Londense kant toe, hier in, in somers het oos ook, kry nog baie van hulle, en die mense het een uitstekende bijdrage gemaakt. En die, die Engelse het hulle net so swak behandel, hulle is in een groot droogte die aangekom, hulle is nie van ordentelike uh, toebehore levensmiddele voorsien dat hulle aan die gang kon kom, so hulle het een bittere zwaartheid gehad vir baie lang tijd. Mm. En hulle die boere het uitstekend ge, uh, gecommuniceerd. Wat ook nou interessant is, ek het nou net vir iemand oorzicht gedoen oor al 800 springbokke wat vir Zuid-Afrika gespeel het. Ek moet so iets sê oor elke, baie, ek natuurlijk, <laughs> ek het een paar maak. Oom was natuurlijk een groot springbok gewees, en dat is vir ons so'n groot voorrecht, ja. om met oom hierdie ongelooflike onderhoud te doen. Kijk, in 200 jaar sy tyd is ons nie meer hier nie. Ja. Maar net vir die mense wat daar daai tyd nog lewe en hierna kyk, ja. nee, om te sê, oom was een van die manne wat vir altyd sal onthou word. Ek krij enig hoendervlees as ek daarvan praat, 
Jy het nie vir geld gespeel nie, jy het vir hy passie gespeel, ja, namelijk rand, rugby. Ja, ons het rand, 7 rand in dag. Was hier 3 rand, toe verdubbel ek, die ons het hengst is, het is rand, 7 rand, op een toer. Ja, nee. Maar in, in, in elk geval, die interessante is ook, van hy Britse soldaten, wat in, 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 in die uh, Anglo Boer oorlog betrokken was, het achtergeblei, en hulle het uiteindelik springbokke geworden en vir Zuid-Afrika gespeeld, so van hulle is op een baie mooie manier geïncorporeer mm. in die, die samenleving. en so, mm. dit is nie allemaal van hulle wat nou net uh, gekom het om uh, verhouds rijk te maak en die, die rijk uit te brei nie, mm. en die uh, goud geld te kom soek nie, van hulle het, uh, was genuine mense wat met boeremeisjes getrouw het en wat, uh, wat, wat selfs vir Zuid-Afrika rijk mee gespeel het. Ja. Yeah. Ek is zeker die kijker wat hierna kyk, sal ook besef, en, en ek, hulle sal nogal baie verbaas gewees het, as hulle om te sien, waar staan ons vandag, in die reen, ons is blij en dankbaar, dat ons vir julle die reen kom, kom bring jy so, maar dankie vir oor ons bijdra, met hierdie ongelooflike, maar toch een hartseer verhaal, wat met hierdie boere, weet hier gebeur het. Ek, ja, ja, excuse, ek, Ek, ek was een natuurwetenskapelike, maar my, my liefde vir geschiedenis is iets geweldig. Die Joodse ja. geschiedenis is er al, ek wonder hoeveel boeken het ek daar al gelees, was sel daar gewerk vir 6 maanden, uh, en dan nou die vroege geschiedenis van, van ons boere. Dit is, dit is my uh, ongelooflike interessant van my leven lang. My laaste vraag wat ek vir oom wil vraag, is dit nie een skande, as een mens kyk hoe lyk die slachters nek, monument daar, ja. nee dat ons noem ons self boere, dat ons die erfenis van ons so ja. laat lei, ja. daar is nie ander woord nie, kyk net hoe lyk die slachters ja. nek monument, is dit nie een skande nie? Nee, dit is, maar ek wil vir jou sê, daar was een vroere monument, uh, of by die uh, uh, rik terug, was daar een ander uh, kennisgeving of inskrywing daar van wat daar gebeur, en die taalfoute, en die gemors wat daar was, was iets verskrikkelijks, hmm. en uh, van die mense het toe geklaar, en ek weet nie of uh, professor Marius Swartlof het het toegesien, dat er een ordentelike uh, ver, verhaal, vertelling daar is mm. by, by die boog. Ja. So, dit is daarom al raad. Maar, uh, blijkbaar is, was die hanger, hy was so eentje daar vanaf, nader, na, na onder, uh, was hy precies daar, mm. die graf is. So, is, is die vijf boere daar begrawe, waar die monument is? Want dit is iets wat ons nie kan ek, 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 ek weet het ook nie, daar, ek is nie daar oorzee, ek weet nie dat die balk het my oom vir my vertel, hy het om in een varkok gekry, uh, ergens daar nabij, mm. en toe hy die gaten sien, toe het hy begin vermoed, dit is dit, en toe sê die haafna van sy Pretoria, toe het eindelijk weer somers in het oost toe, mm. en hy is daar in die oupastorie, wat, uh, daar is ook een baie mooie geschiedenis uitbeelding daarvan, en hy, jylle gaan nou nog soen, ja. uh, dit is baie goed om te sien. Nee, goed om aan, is baie dankie, en, en kan mense oom maak kontak? Hulle kan maak kontak, ek het al nee. baie kontakte gehad, ja. oor, uh, slachters en ek, mense wat kom, kyk het al al die pad, ek het op een bloedige februari dag, iemand al op die café gekryk, en ons is toe uit, uit plaas, hy wou plaas gaan, om plaas toe gevat, uh, en gaan wees koos sy huis, en die begrafplaas daar wat, baie prinsloos is ja. en dis, dit is my familie van hier ek is net bly uh, ek denk dat is so een halwe doomsday as ek ook kyk na die weer ja. maar is lekker, ons het, ons het het baie nodig so Ja, so'n morbide dag en ek met die verhaal oorslag ja, is nek nie. Ja, maar toch hierin is er weer die lewe en so, ja. die lewe gaan aan. Uh, Morgen, 9 maart, sal het 200 jaar terug wees wat hierdie boere wat hier opgehang is, hier gehang is. En ek is een persoonlijke afstammeling van Cornelis Faber wat hier gehang is, saam met hierdie boere. Een deel van die uh, groep wat hier gehang is, is Hendrik Prinsloo, Botma, en nog een Botma, en de Klerk, en Faber. En hulle is hier begrawe, onder die monument wat hier opgerig is, ter nagedachtenis van hulle wat gesneeuwel het hier. My naam is Erika Burgess, ek was Erika de Klerk, my pa was Piet de Klerk, van de klerksdal in die Bedford district. En hy was by die dag, of hy het kom help om die balk uit te haal hier by die varkoek waar hy was. En ek as dochterkie was saam. En toe die balk nou uitgehaal is, het my pa my gevat en vir my 
um, gewys van die gaten, ek onthoud dit baie goed, en toe het hulle die balk uitgedra, maar daarvan aan onthou ek nie juist meer iets. Dat hy nooit weer na, na die tyd? Hy het ook, hy, hy was eindelijk, kan, ek is nie seker of hy die, die hoof aandadige was om besuid met sy graf te soek, maar hy het definitief gehelp dan, en om die klipskeer te kry, en ons as voortrekkers het elke jaar so in toe gegaan, 10 oktober, dat ons daar gaan een feest hou, om al die ou geschiedenisse te herdenk. Hoekom het daai stikkie van die, van die geschiedenis doodgeloop? Ek weet nie, ek dink die mens het belang verloor, en my pa is dood, want hy was, hy was tot by sy oudag toe belangstellend in die dinge, hm. en het het by die kinders probeer aanbakker, maar ja, dit is een jammer te nie. Ja, ek ja. is toe nou, toe hy nou begin oud word, dus ek getrouwd en weg uit die omgeving uit, dan verloor een mens een die, die waarooms. Ja. Dan het een baie besonderse boek daar aan Tannie's hand, waarin die foto verskyn, waar Tannie's pa en van sy vriende ja. die balk doppe. Ja, ja, hulle staan met die balk op hulle skouwers. Ja. En ek weet nie wie die foto genoem, maar... Ik was, was daar geweest. Ja. En as ek het recht op was het nog een kou dit, dit is in my, in my geheer. Kijk, is een baie besonderse naammiddag, maar dat is ook een baie besonderse dag, 9 maart. Omdat het precies 200 jaar terug hier gebeur het. Ja. Hoe voel een mens, want Tanny het nou vanmiddag die krans legging, hier kom bijwoon. Wat denk, wat denk Tanny, wat het hier hy vrouwens sy gedachte gegaan toe hulle gesien het hulle man voor die dag hier opgaan. Ek dink het moes verskrikkelijk gewees het. En ek dink hierdie hele omgeving, kyk, die settlers was nog nie hier nie, maar hier, hier was oor ons boere wat hier geblei het. En dit het hulle allemaal betrek, as jy nou na die vanne kyk wat, van die mense wat, wat gehang is. Dit was een vader en een botma en een de klerk en kan ek die ander twee onthou nie. Maar hulle gesinne moes moes in, in hulle families, allemaal het groot families gehad. Het moes een verskrikkelijke dag gewees het. En ons is nou 200 jaar later, ons het het so anders as toe. Ja. Want daar het ek, ek weet nie die mense gedink het hulle kry zwaar nie, maar het moes, moes hulle zwaar gekry, want hulle het niks gehad. Alles wat hulle gehad het, moes hulle self vervaardig. Um, en die bietje wat hulle gehad het, was hulle ook nog geontneem. Die regering was maar hard op die boere. Ja, die Britte. Die Britte, ja. 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 Denk, en, denk dan nie na so episode, het die mens, het die vrou en sy kinders hier weggetrek, want daar was hulle paaloos, manloos. Ja, ek denk het moes moeilik gewees het, as jy weet wie was in die dag, want daar was nie staatshoop of iets van die aard nie, jy en jy, jou broodwinner was weg. As jy nie groot seens gehad het nie, was het maar seker vir jou nacht. Maar, ek weet nie, dit, dit moes een verskriplike tyd gewees het. En ek glo, die saad van die groot trek was toegeleg. Ja. Ek, ek dink die groot trek, die, uh, dit was een van die redes geweest. Die vrymaak geweest. van die slaven, was maar net die laaste strooi. Hmm. Hulle, hulle was maar niet tevrede om hier onder die Engelse macht te bly. Um, ek dink, toe daar gesê word, trek, toe het baie van die mense gesê, ja, ons trek. Ja. Ek, ek weet, my ou voor, voorzaak, die je dit per, het nie getrek. Um, dit was nou voor, voor my familie nou hierdie plaas hier in die Bobiaanse vierga gekoop het. My oorgroot opa het hom gekoop in 1871. Daar waar die twee kerke is? Nee, nee. Oh, Bikkie verder? Nee, hieronder waar die, waar die brug oor die Bobiaans ja. die nationale partse ja. brug, daar is, is die plaas waar hom gekoop het.
geschiedenis van die boerenvolk is gekoop met zoveel so bloed uit ons verlede. We staan hier op die plaats verkeerde water waar die slachters nek monument opgerig was. Dus hier waar vijf boeren die ons hoogverraad terechtgestel is aan de galg waar omstanders kon kyk hoe hier die openbare verhoor was. Die verhaal het sy ontstaan van de ene Frederik Besuidnout, een van die boeren wat op een plaas geblei het na by die Baviaans rivier. En Frederik het een kooi kooi hot en tot gehad wat vir hom gewerk het. Die kooi kooi hot en tot het skynbaar by hom gesteel Frederik besluit dat het besluit om die mannetje te straf en sy loon van om te weerhou. Die eindste boy, dit was zijn naam, vlucht toe na Graaf Reinet, na die overhede toe, om hier die boer te gaan aantla. Die overhede besluit toe op, op, op grond van boy, sy getuienis, dat hulle gaan vir Frederik besluit nou dagvaar. Hulle het om twee keer gedagvaar, en toe uiteindelik nou nie by die hof opgedaag het met graaf Renet nie, het hulle om in sy afwezigheid vir een maand lang gevangenisstraf gevond is, omdat hy nie by die hof opgedaag het nie. Die gevolg was, dat die Britse regering het toe van graaf Renet af die weermag gestuur om hier die boer op sy plaas te kom arresteer. Daar was een Britse officier wat die leiding geneem het en 12 van die hot en tot kooi kooi soldaten wat toe as pandoere bekend gestaan het, het toe op sy plaas opgedaag met die oog daarop om hom in hechtenis te neem. Nou Frederik Besuidnout het natuurlijk die poging om te arresteer dat hy weerstaan, hy het homself verzet. Die korte lang van die verhaal is dat hy uiteindelijk toe by een klipkraal opgeëindig het, saam met sy sien en moendlik ook saam met een van die arbeiders wat saam met hom was en daar het die eerste conflict ontstaan. Hy is toe van daar af na een skeer toe, af in die rivier en uiteindelik het een van die pandoe soldaten om daar in die klipskuiling of die klipskeer op sy plaas doodgeskiet. Op die stadium was daar geen sprake nog van een rebellie onder die boere nie en twee dagen daarna met die begrafnis van die Frederik Besuidnout het sy broer Johannes besuid nou toen nou wraak gesweer weens die onrecht wat op sy broer gepleeg was. Hy het toe een paar rebelle by mekaar gemaakt in die omgeving, ander boere, wat toen nou ook oor die tyd heen al gegrief was weens die onrecht van die Britse overheid uit die kaap wat gepleeg was in die boere in die omgeving. Nou, leidende rolspelers by die rebellie wat toen nou daaruit ontstaan het of die, die, die aanloop tot die rebellie was een persoon met die naam van Frederik Prinsloo. Frederik Prinsloo was die man wat nogal leiding geneem het tussen die, die, die gegriefde boere. Dan was daar natuurlijk uh, Johannes Besuidnout, daar was uh, Stefanus Botma, sy broer Abram, Karel Botma. Dan was daar Cornelis Faber en daar was ook natuurlijk Athenus Christian de Klerk. Dit was die boere wat die hoofdrol gespeel het in die drama wat om hier ontvouw het. Wat gebeur het kortliks was, die Hendrik Prinsloo was toe, wens een regiment wat in die kaap gestuur was, want een jong landros met die naam van Andries Stokkenstroom was op daar die stadium die landros in Graaf Renet gewees. Daar was een kolonel met die naam van Keiler wat in Uitenhage ook die landros daar was. En hulle het al twee gerapporteer aan die gouverneur Lord Charles Somerset. Natuurlijk was die stokkenstroom een jong man, hy het homself beskou as een Afrikaner en een boer, soos wat ons maar vandag krij, dat baie van ons blank is hulle self as een boer of Afrikaner beskou, maar typisch van sy era, was hy eerder loyaal geweest toen hy die Britse gesag, as wat hy ombou skaar by die griewe van sy volk. Die gevolg was dat hierdie rebellie het toe nou ontvouw by een punt met die inhechtenisneming van Hendrik Prinsloo en die rebellie het toe besluit om om te ontzet. 
Hulle was nie suksesvol in hulle poging nie. En kort daarna is hulle toe, in ach, op 18 november 1815, is hulle toe nou in hechtenis geneem by Verraaierskop. Nou, Verraaierskop, so kan mys maar aflei, het sy naam gekry van ander, ons noem het maar Afrikaners, in sommige sy oor word hulle beskou as boere, in my oor, as een boer, een medeboer in die rug steek, dan moet hy om maar gaan skaar by die Afrikaners, want die hoort en totte van daar die tyd, die kleerlinge van vandag, en anders sien ook hulle self as Afrikaners, hulle sal hulle nooit as boere kan sien nie, maar as Afrikaners toch. En dit was die selfde met die geval van die landroos stokkenstroom, een jongman, die oudere van 22, hy het probeer natuurlijk om die overheer in die kaap te beindruk, seker met die oog daarop om bevordering te kry, en die rebelle, toe hulle op die 18e jaar by Verraaierskop toe nou gearresteer is, na daar nou onderhandeling was, en daar was Afrikaners tussen in om te probeer om die manne om te haal, om toch maar oor te gee in die Britse overheid, en die kolonel Keiler was daar teenwoordig, en hy het beloftes gemaakt, dat as in die hulle oor gee, dan sal het vir hulle best wel wees, hulle kon nie tot een vergelijk kom nie, want die Keiler het, het vast by steek, by die gedachte, dat hulle onvoorwaardelik moes oor gee. Wat toe wel gebeur het was, vijf van die boere is in hechtenis geneem, en Johannes Besuidner, die broer van Frederik Besuidner, wat op die plaas doodgeskiet was in die, in die klipskeer, besluit om te vlug. En soos wat hy vlug, het die troepen natuurlijk om achtervolg, hy is uiteindelijk toe vastgekeer in die kloofie, nie ver ander kant die plaas waar Frederik Besuidner ook doodgeskiet was nie. 